Natoto kay Boss Aaron, kay Boss Leo, sa Taurus Buy Shop. Salamat po. Hello guys, so what's up, what's up? So welcome back sa aming YouTube channel. So nandito na naman tayo ngayon para sa panibagong bike check video. Ayan guys, so, napakaganda nito. Mainit, init. Ayan, parang sikat ng araw lang. So ang ibabike check natin ngayon guys, ang Spunker Spark. Pro. Ayan, pangalan pa lang, pro na, pro na. Pag ginamit mo to magiging pro ka. Hindi, joke lang yun. Ang uh, halaga nga pala na to, guys, ay... kesa ng ating ibabay check is Punker Spark Pro. Ayan, simulan natin syempre ang kanyang bike check sa kanyang frame. So, yung frame na napapansin natin dito guys, yung pangkaraniwang nakikita natin o yung uh, karamihan sa na bike check natin na uh, frame. Yung naibaba yung top tube dito, pero mayroon siya rito yung brace pampatibayan ng ating etong seat tube na to, yung pinaglalagyan ng seat post. Ang kulay na nga pala nito guys ay, yan no, nagugutom ako may dumaang ice cream na glossy black na may gray tapos uh, hindi ko ma, blue yata to guys blue, ayan glossy blue. Tapos yung mga decals nya guys uh, water decals sya especially itong gray na to guys ayan may nakakapa ako na parang mga design design ayan no, parang mga gravity yata to Ayan, tapos dito ganun din. Sa black ganun din, water decals din ito. Then dito sa may seat stay, water decals din, spunker water decals. So, nauuso na talaga guys, yung water decals sa mga mountain bike na nababike check natin. Napakabihira na ako nakakita ng decals na pintura. The rest, siguro mga 90% na nababike check natin, lahat yun, naka water decals. Ayan, so tingnan natin, uh, makikitid lang ang ating top tube guys. Makitid lang din. Dito, mas makitid pa rin dito. Hindi siya ganun kakapal dito. Hindi kagaya dito sa down tube, yung down tube natin guys, pa square. Pero hindi siya ganun kakapal, or kalapad, or kataba, kagaya ng iba nating na babike check. Ayan. Internal cabling siya guys, isa. Tapos bakante rito. Ayan, hinahanap niya yung forever niya, kaya wala pa yan. At dito yon dadaan yung kanyang kable ng FD naka one by lang kasi yan kaya may bakante doon na isa ayan. sabi nila single and ready to mingle ayan gumaganon pa tayo at syempre meron dito yung tornilyohan guys lalagyan na niya ng rack at syempre may bridge yung uh, seat yung seat stay sa uh, chain stay lalagyan na niya ng uh, tapalodo at tingnan niyo dito guys sa may bandang dropout niya ang kito may butas dito ang ganda ng design niya guys tapos ang kapal ng drop Uh, so palagay ko, uh, may hirapan mabaluktot to. Yung laki na yan, may hirapan mabaluktot yan. So ang ganda ng frame natin. Guys, so, tingnan nyo naman. Ah, ang size nga pala niya guys, nakalimutan kung sa kuatin. Pero may nakasulat siya na 15.5. So that is small. Ayan, small ang ating frame. So tamang tama to sa mga maliliit na tao. Ayan, so dito tayo ngayon sa kanyang suspension fork. Ayan, ang suspension fork natin guys ay air shock. So wag kang ma-shock dahil air shock 'yan. Na may manual lockout tapos fine tuning siya guys. 
Ayan. Hindi lang siya up on up, pwedeng half, pwedeng one fourth, pwedeng one eight, bahala ka kung ano gusto mo. At syempre mayroon tayong air valve cover na kulay blue. Diyan lalagyan or hahanginan ng hangin. So huwag kang gagamit ng pomba ng panggulong. Kaya nga tinawag na pambomba ng gulong dahil yun ay panggulong. De joke lang yun. Ang sige pa natin baka malaglag. Ayan. Aloy ang ating crown. Aloy ang arc. Aloy ang lower na may tatak or sticker na Uding. Ayan. So panalo talaga si Uding pagdating sa suspension fork sa mga built bikes. Tapos itong ating stanchion. Ang kapal nito guys. Palagay ko 32mm to na mayroong rubber o-ring dito na indicator ng iyong pagkaka-bounce bounce, ayan o oh. yung haba ng stanchion niya guys sinukat ko, 100mm ang haba nito ayan, by the way, highway guys nakakalimutan ko, pahabol tayo isang haba ng ating stanchion ay 100mm mula dito hanggang dito, ayan, sinukat ko yan end to end, and by the way, highway guys habol ko lang, ang head tube natin ay 100 millimeter na naka-tapered dyan guys so tapered Ayan, so magka iba na sukat dyan magka, mas malaki yung uh, bandang ilalim at ang ating frame nga pala guys ay gawa sa aluminum 60-61 ayan iahabol ko lang ayan. so balik tayo dito sa ating air shock ang ganda nito guys ito yung sticker ng Udik ang ganda ng sticker talaga ng Udik meron din siyang parang uh, decals yung mismo sticker Parang may nakapatong pa na isang sticker. Kasi pag kinapa ko siya, ang ganda. At syempre, paladalas nating sinasabi, pagdating sa air shock, meron siyang air pressure na guide. So, nakadepende ang PSI sa iyong bigat. So, check nyo yung chart dito bago nyo gamitin itong mountain bike na to. At ito ay for cross country all mountain. Huwag gagamitin sa dirt, jumper, downhill, at Huwag na wag irere model or huwag na wag nyo i sabi nga nila uh, remodel yung yun na yun basta yun na yun ayan bahala na kayo mag tagalog doon ayo gawa ng utak natin at itong hubs natin guys tingnan natin ang tatak oy walang tatak ayan wala nga siyang tatak tatak buhin ayan na alloy ball bearing type pa to yata guys oo ball bearing pa to guys kasi may meron siyang cover na Uh, parang ano eh uh, alloy tapos quick release to guys 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 18, 36 holes ang ating alloy halves, quick release na walang tatak baka lang ating spokes double wall alloy na rims ayan, so pangalawang uh, rims na ito na nakita ko na meron dito sa may bandang tuktok, so flat ito So hindi lang dito sa may bandang gilid Meron siya nitong Sabi nga nila reflectorized daw to Pero hindi ko pa to na testing Ayan Pa-comment na lang guys Sa mga may ganong ganitong rims Kung reflectorized nga pa talaga siya At syempre guys Ang gulong natin ay may tatak na compass Ito yung gulong na mayroon ka ng gulong May compass ka pa Yay! Kingling! Na ang sukat ay 29 by 2.10 So ang lalaki ng specs nito guys So ready ready na to sa trail Ayan. At syempre sa kabila ganun pa rin Alloy ang ating hubs Quick release Ball bearing type Ayan na walang tatak Baka lang ating spokes Double wall alloy na rims na meron siyang groove Ganda nito At compass na gulong Skin wall yata tawag dito guys Na 29 by 2.10 At dito tayo ngayon guys sa kanyang house Pakinggan natin yung kanyang house Ayan, may tunog na siya guys. Hindi naman siya ganun kaingay. Ayan. Pero mayroon siya at mayroon. Ayan. Yung mountain bike ko, ganyan din may tunog. Makara na ilang buwan na wala. Tumahimik na siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 speed. Ang dami nito guys. Ayan o. Hindi ka mabibitin dito. At 11 to 50 teeth. Ang ating kags dito. 15 yung pinakamalaki. 11 na pinakamaliit. na ang tatak ay sunshine is Z so ito yung kulay pula yung kanyang ano guys yung kulay sabi ko nga starfish sa may bandang likod kulay pula yun o oh. ayan ganda nito ah uh, syempre RX12 na RD ang ganda talaga nito guys promise ang laki ang laki nyo no? ang tigas ng spring wow ang tigas o oh. ayan at ano to oversize ang pulley natin na plastic Pati dun sa abila, oversized din yan. Ayan o. Oh. Ang ganda talaga. Promise nito guys. 
Napapasana all ako. At ang kadena natin ay YBN. YBN 20H. Hindi ko alam kung ano yung 20H. 12 is speed. Ayan. Ang crank set natin. Siyempre, gawa ni Solain Husak. Solain SLH series na hollow tech. May lagosan sa mundo mo. Ayan o. Na alaw yung crank arm. 170mm removable chain ring 104BCD ang kanyang chain ring 34 teeth made of alloy ayan o alloy lodi at ang seat clamp nya guys ay alloy din yan ayan ang ganda may mato at ang seat post natin ay may tatak na spunker 31.6 350mm ang haba na may setback ayan ayan gusto ko magpalit ng gantong seat post Ayan, parang gusto ko ipalit yung submit ko sa ganito. Kahit spanker, walang problema. At ang ating uh, pedal. Tingnan natin. Palagay ko plastic. Oh, plastic nga guys. Ayan, plastic. Ayan, ayun o. Oh. Fat ball bearing type. Ayan, pwede na to guys. Hard plastic naman to eh. Hindi mo masisira to. Nang pedal ka lang ng pedal. Ayan, matibay din yan. At syempre ang upa natin spanker. Ang haba na ito guys sa mga mahihilig sa mahaba dyan eto ang bagay na bagay sa inyo kita nyo naman no oh. dalawang kamay ang kasya o oh. oh. di ba ha may tatak ng spunker makapal ang foam na may katigasan ng konti guys yan may kanal dito dalo yan ang ihe at syempre may hiwa dyan dada uh, sisingaw ang utot mo ayan ganda nito guys promise ang handlebar nya guys ay 730 mm made of bakal ayan bakal lodi na may tatak ng spunker ang stem niya guys ay 85mm na may tatak din ng spunker made of alloy naman yan so ayan yung stem na mukhang kamay nakakagano no ayan ganda na ito guys promise ang spacer niya dalawa isang 10 saka isang 5mm yung top cap niya may letter K o oh. ayan ano yung katipunan may eh, joke lang yan at syempre ang kanyang hydraulic brakes dito tayo ngayon sa lever logan yan logan Ayan, tingnan natin kung bakal ang lever niya. Magnetin natin. Uy! Aloy ah, Lodi. Ayan. Ayan yung two finger guys. Two finger pa yung lever niya. So ang gandang-ganda ako sa basta sa mga two finger. Parang gusto ko makipagpalit ng MT200 sa mga two finger dyan na hydraulic disc brakes. Ayan. Tapos goma ang ating grip. Goma ang goma talaga siya guys. Pag hinawakan mo. Ayan, buti pa to goma. Yung iba plastic. Ayan. O, oh, diba? At syempre, naka-one by lang yan. Wala kang makikita dito kasi naka-one by. So, wag maghanap na iba. Tapos, naka-send sa RX-12 na shifter. At dito tayo ngayon, guys, sa kanyang rotor. Syempre, naka-160mm yan na rotor. Yung pangkaraniwang design na nakikita natin sa mga build bikes. At ang kanan niyang caliper, guys, ay Logan. Ayan. Preno to ni Wolverine na naka-IS mount. So, palagay ko kaya naka-IS mount yan. Kasi nakabagsak yung seat stay. Liliit yung space dito. Kaya naging IS mount. Pero ako guys, mas gustuhin ko ang IS mount kesa sa post mount. Kasi hindi mo malolo thread to. Ang malolo thread mo lang dyan yung adapter. So safe na safe. At dito naman guys, dito sa post mount. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys. Ayoko ng post mount. Kasi kapag nalo thread mo yan, Ayan, na-lost rim yan. Bibili ka ng panibagong fork. Hindi ka gaya ng IS mount. Pag na-lost thread mo yan, yung, yung adapter lang yung papalitan mo. O, oh, diba? Ayan, 160mm din dito sa harap. Yung pangaranayawang design. At ito rin, 170mm na crank arm made of alloy. Plastic pa yung cup nya dito, guys. Ayan, yung iba nakikita ko nagpapalit ng alloy dito. Ayan. So, palagay ko, wala na ako nakalimutan, guys. Ah, ito pa pala, lalagyan na ng ating pulutan. <laughs> pulutan yan, sarap niya, no? Ah, syempre, dito dumaan yung kable ng hydraulic brake sa likod. Yeah. So, palagay ko, wala na ako nakalimutan, guys. So, liyapan ulit natin to Ang ganda nito. So, ayan na, guys, ang ating bike check video. Syempre, ng bagong-bagong. Is punker, is park. Pro. Ayan, nagkakalaga to guys ng 14,000 pesos. Dito lang yan sa Taurus Bike Shop. So, panalong panalo guys ng 14,000 mo dito. Naka 12 speed hollow tech, naka hydraulic brakes, naka air fork. O, oh, diba? Ayan. So, ilalagay ko sa description guys yung anilang contact number. 
Facebook link at Google Maps sa mga gustong mag-avail nitong Spunker Spark Pro. Napakaganda nito, guys. Ayun, himasin natin. Ayun oh. Bat ba ngayon lang to dumating? Ayun, nakabili na kasi tayo ng bike eh. Ayan, bakit ngayon ka long? Ayun, napapakanta tayo. So hanggang dito na lang, guys. Huwag kalimutan pindutin ang like at mag-comment na rin kung ano masasabi mo dito sa ating binay-check na bike. Ayan, at syempre, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button, guys. Roll to 6,000 na tayo. Malapit na malapit na. Ayan, no? maraming salamat sa panonood. Kita-kita sa susunod na video. Bye-bye!